دوستان سلام و تاسو ټول ته خدای دی کې چې ورځ مو د اونۍ لومړې ورځ مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی اوسېږي خدای دی کې چې خپرونه تر په شیبو پورې موږ سره ملتیا وکړي او د خپرونې درېیمه برخه ده په دې برخه کې هم لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د اونۍ لومړۍ ورځ مو تل کومه موضوع چې ټاکلې هغه ښاري فرهنګ ده نن مو بیا هم ښاري فرهنګ باندې بحث درلود نور همکارانو مې هم همداسې نور مېلمانه هم په دې برخه کې خوشبختانه بیا هم زه مېلمه لرم خدای دی چې دغه برخه هم تر په شیبو پورې موږ سره عملتیا وکړي وګوري او مېلمه مو هم د سردار ولی امرخیل جمعه شناس ده چې په دې اړه به تاسو ته بحث لري او خبرې اترې به له دوی سره لرو خدای دی وکړي چې تر پای شیبو پورې موږ سره عملتیا وکړي امرخیل صاحب په خیر راغلی سهار مو بخیر ډېره مننه ستاسو هم سهار بخیر السلام علیکم تاسو ته او تاسو ګرانو لیدونکو ته ډېره زیاته مننه زموږ موضوع ته د نن ورځې موضوع مو چې ټاکل ده ښاري فرهنګ خو په پیل کې به دلته راو شو چې د ښاري فرهنګ یا ښاري دود څه ده خو اول کې به په دې باندې پوه شو چې دود او دستور یې هم فرهنګ څه دی بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې ما مخکې برنامو کې مو ویلي دي دا دود او دستور یا په پښتو کې چې دود او دستور ورته وایي هماغه فرهنګ چې ټول خلک مو دې سره اشنا یاست چې فرهنګ یعنې څه فرهنګ له اصلا له یوې یوناني کلمې نه اخیستل شوی په معنا د کلچرانه چې هغه په یوناني ژبه کې په معنا د کرنې پالنې د دې ته وایي او په اصطلاح کې په اصطلاح کې هغه چیز ته وایي چې موږ هغه په جامعه کې لرو لکه دود او دستور ده بعضې خلک یعنی هر انساني ټولنه کې دغه دود او دستور موجود ده دغه دود او دستور ته موږ کلتور ویلی شو کلتور ګڼل کېږي چې په هر انساني جامعه کې دا دود او دستور موجود ده او د انسان او د جامعه تر منځ پورې دغه نه پرې کېدونکې اړیکه لري دغه دود او دستور یا فرهنګ دا د ته دود او دستور یا د فرهنګ یو ډېر لنډ تعریف ده فرهنګ خو ډېر تعریفونه لري خو دا یو لنډ تعریف چې ما وکړه کوم شی چې پالنې او مثلا دود و دستور ده په جامعه کې لري دا ته فرهنګ ویلی شو ډېر زیاته مننه د دود او دستور یا د فرهنګ په تعریف باندې پوه شو خو راځو ته ته چې ښاري فرهنګ څه ته وایي کېدای شي چې یو ښاري فرهنګ هم موږ ته تعریف کړو بالکل ښاري فرهنګ ګوري موږ او تاسو په داسې او جامعه کې ژوند کوو چې په دې کې موږ هم ښار لرو او هم کلی لرو د کلی ژوند او د ښار ژوند ډېر فرق سره لري په کلی کې هغه اړیکې چې دي سره ډېرې نږدې نږدې دي یو بل سره ډېره اړیکه لرو ما په ښار کې دغه شی نشته فرق هم همدغه ده او ښاري فرهنګ هغه ته ویلی شو موږ چې کوم شی چې په ښار کې باید مراعات شي هغه مثلا د ښاري ژوند ده چې ښار کې مثلا ژوند باید په څه ډول وشي او د یو د یو ښاري انسان یا مثلا د یو ښاري کس په ښار کې ژوند کوي د هغه توپیر له کلیوالي ژوند سره څومره دی لکه مخکې مې څه ویلي چې په ښار کې دغه اړیکې ډېرې نږدې نه دي سره موږ د همسایه نه خبر نه یاستو یا د کوم کس چې موږ سره نږدې اوسېږي د هغه نه موږ خبر نه یاستو ولې کله چې موږ کلي ته ځو د کلي هغه اړیکې یا د کلي کې کلي کې چې کوم کسان ژوند کوي دي او د بل نه خبر دي او دغه رابطې ډېرې سره نږدې دي کوم حادثه چې کېږي یا مثلا کومه خبر چې کېږي ډېر ژر خبرېږي او متاسفانه په ښار کې دا خبره نشته د ښار او کلي ترمنځ دغه فرق ده او ښاري فرهنګ هغه فرهنګ ته ویلی شي چې موږ هغه کوم قانون یا قوانین چې په ښار کې موجود دي هغه باید موږ مراعات کړو د ته موږ ښاري فرهنګ ویلی شو ښاري فرهنګ باید ډېرې خلک کله کلي نه هم راځي په دې ښار کې ژوند کېږي په ښار کې هم ژوند کېږي باید دا فرهنګ یا دا دود او دستور مراعات کړي مثلا کثافات دي مثلا په بس په ایزګاه کې درېدل دي یا مثلا نور مسایل دي لکه کوم شی څنګه پل د ښار نه سړک نه څنګه تېر شو او داسې نور خلک دي شفخانې ته ځو مثلا بل تعلیمي مرکز ته ځو یا بل ځای ته ځو دغه ټول باید موږ مراعات کړو مثلا موږ ډېر متاسفانه په افغانستان کې دا خبرې لرو لکه ډېر خلک دي سړک سر نه تېرېږي هغه خپلې د خولې اوبه د سړک په سر باندې چې دغه په ښار کې دا دا مسله نه ده یعنې دا باید موږ ډېر مراعات کړو دا ډېر پات کار ده مثلا او یا که مثلا داسې موږ فکر وکړو په د سړک نه تېرېږو موټر باید موږ ته وخت را کې موږ تېر شو که چیرې اشاره سره وي باید موږ تېر شو دا فرهنګ ده باید دا موږ زده کړو دا قانون ده د دې قانون نه باید موږ مراعات وکړو زده کړه وکړو تېرې یو بل ته باید اجازه ورکړو یو بل په مراعات وکړو یو بل احترام وکړو دې ته موږ ښاري فرهنګ ویلی شو ډېر ښه امر خیل صاحب راځو ده ته چې ښار کوم ځای ته ویل کېږي او د ښار مانا مفهوم یې څه ده ښار خو ښار د هغه ځای ته ویل کېږي چې هغه کې مثلا دغه سهولتونه زیات وي په هغه کې لکه او کابل کې کابل کې باید شفخانه شفخانه شته کابل کې تعلیمي مرکزونه زیات دي کابل کې مکتبونه زیات دي کابل کې پوهنتونونه زیات دي دې کې سهولتونه هر هغه ځای کې چې مثلا هغلته سهولتونه زیات وي هغلته یعنې د ژوند هغه کوم اسانتیاوې چې هلته برابرې دي هغه ته موږ ښار ویلی شو او کله یې هغه ځای ته ویل شو ویل کېږي چې کوم ځای کې چې مثلا ډېر سهولتونه نشته هغلته کلیوالي ژوند ده او هغلته موږ د خلکو د روابطو نه د خپل روابطو نه استفاده کوو او یو یو یک نواخته چې ورته وایي یک نواخته 
ژوند لري او په خار کې نه ده خار هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته سهولتونه ډیر وکي نسبت کلی ته یا نسبت په فارسی کې چروستا ورته یا مغه ځای ته بله خاری ټولنه څه مشکلات لري او کوم مشکلات چې په یو ټولنه کې خاری ټولنه کې خصوصا موجود وي د هغه د د حل لار د تاسو سره وړاندې زده بالکل دا ډیر ښه سوال دی په خار کې مشکلات بیخي زیات دي لکه څنګه زما مخې ترافیکي مشکلات لرو اجتماعی مشکلات لرو دا ټولنیز مشکلات ورته وایي دا لرو نور امنیتی مشکلات لرو ډیر مشکلات نور هم دي چې موږ لرو تعلیمی مشکلات دي هر څه دي اما تر ټول نه مهم مشکلات ټولنیز مشکلات دي چې موږ لرو په دې ځای کې اصلي بحث هم همدغه ده چې په دې کې باید موږ کوم مشکلات دي دولت ته په ګوته کړو او کوم مشکلات باید موږ ووایو چې دغه خلک یې مراعت کړي په ټولنیزو مشکلاتو کې موږ تاسو مثلا کله چې یو سیاسره د سړک په سر درېږي متاسفانه هغه نشي درېدای یا کله چې مثلا موږ غواړو د یو چا نه پوښتنه وکړو موږ هغه موږ سره کومک نه کوي په دې خاطر باندې هغه کومک نه کوي چې هغه دې خپل امنیت نه ډارېږي یو کس مثلا یا موټر وهلی ده یا یو ځای کې مثلا یو کومه حادثه ورته پکښې هغه له ډاره هغه کار نشي ورته کولای یا مثلا نشي ورته وړاندې کړی ځکه یې نشي کولای چې په خاطر دې چې هغه ډارېږي هغه دې خپل امنیت نه ډارېږي دا ټولنیز مشکلات دي امنیتي مشکلات دي چې باید دغه خلک په دې باندې پوه شي چې زما یو همناوه یا زما غوندې یو انسان دلته په مشکل سره مخامخ شوی ده دغه مشکل باید زه ورته حل کړم زه باید سره کومک وکړم متاسفانه دا ډیر ډیر وخت داسې حادثات شوي دي چې یو څوک موټر وهلی ده اما متاسفانه هغه په ښار یا د سړک منځ کې پروت ده څوک یې نه جګي ځکه دلته د موږ هغه ټولنیز مسؤلیت همدغه ده چې هغه سره باید موږ کومک وکړو د هغه باید شفخانې ته ورسو د هغه مثلا صحي مرکز ته ورسو متاسفانه دا کار نه کیږي په افغانستان کې ولې نه کیږي ځکه چې دلته موږ ټولنیز امنیت نه لرو که چیرې موږ ټولنیز نیز امنیت درلودای موږ سره پولیس همکار وای موږ د پولیس سره همکار وسو نو دغه مشکلات به حل سی وای د دې د پرچ موږ وکړای شو د ټولنیز مشکلات په خپل ځان باندې عملی کو بات یو د بل سره همکاری او د بل یو د بل خبره واورو که چیرې موږ یو د بل خبره وانه ورو دا هیڅ کله دغه مشکلات نه حل کیږي که زو ان چې زایم او دا وای چې زایم نه به ته نه به زین دا ډیر لوی مشهور متل ده چې دا خبرې هر څوک ځان ته ځان وغړي دا دا نه کیږي هر څوک ځان ته ځان وای هغه نه کیږي ولې کین که چیرې موږ وای چې هم ته هم زایم هم به ته هم به زیم دا ټول ډېر مهمه مسله ده چې موږ باید په دې باندې فکر وکړو او ځان ته په ښاري ژوند برابر کړو ښاري ژوند داسې ژوند ده چې مثلا موږ کولی شو په هغه کې هغه خپل کثافات یې په ځای باندې واچوو هغه خپل کومه رفتار چې ده هغه په ځای باندې وکړو مثلا د بس نه سره استفاده وکړو د یو بل ځای ته چې ځو پوهنتون تعلیمي مرکز کتابخانه یا مثلا بل ځای ته چې ده یو بل دفتر ده یا ټولنیز دفتر ده یا مثلا دولتي دفتر ده هر ځای چې ده هلته چې ځو باید موږ د هغه له قوانینو سره سم رفتار وکړو کوم فرهنګ یې ده کوم دود او دستور یې ده هلته چې ځو موږ باید د هغه له قوانینو سره سم رفتار وکړو او کوم سهولتونه چې د هغې نه باید استفاده وکړو که شفخانه ده که هر بل ځای ده اوس تاسو شفخانه ته لاړ شئ د افغانستان په شفخانه ته کې په ډېر تعصف سره باید دا ووایم چې هر شفخانه دولتي شفخانه ته لاړ شي هغه هلته ډېر مشکلات دي یو له جمله مشکلات نه د صحت یا د کوم پاکوالی چې ده هغه محیطي پاکوالی چې ده هغه هیڅ په هیڅ ډول نه مراعت کېږي تاسو هر شفخانه ته لاړ شئ هلته چې په هر ځای کې تاسو لاړ شئ که شفخانه ده که عاجل څانګې ده که مثلا نورې څانګې دي هر څانګې ته تاسو لاړ دومره مشکلات دي چې هیڅ نه ویل کېږي ولې د دې مشکلاتو لپاره لار حل موجود ده د دې لار حل دا ده چې موږ باید یو د بل سره کومک وکړو دولت نه کومک وغواړو د نورو همکارانو نه کومک وغواړو دغه مشکلات حل کړو ما مخکې مې ویلي که چیرې ما موږ ځان ته ووایو چې زه یې کومه او ته کې دا کار حل کېږي او که ووایم چې نه دا زما مسؤلیت نه ده دا ټول مسؤلیت دولت ته ځي دولت باید دا کار وکړي نه دا دولت دا کار نشي کولی په یوازې ځان باندې که چیرې زه ښاروالۍ سره کومک ونه کړم که چیرې مثلا زه د نورو خلکو سره د نورو مامورین د دولت دي پولیس ته همداسې امنیت ته اردو ده ټول سره موږ کومک ونه کړو موږ په هیڅ ډول باندې دا کار نشو کولی که چیرې دغه کارونه موږ وکړی شو او خپل یو بل سره همکاري وکړو دغه د لارې حل دي چې موږ کولی شو یوازې دا ډول باندې چې موږ وغواړو چې دولت موږ ته باید دا کار وکړي دا کار دولت نشي کولی په خاطر د دې نشي کولی چې دولت څومره هم سهولت غواړي خو باید موږ هم فیس ورکړو موږ چیرې فیس ورکړو موږ د خپل د محیط د کثافاتو فیس نه ورکوو مثلا موږ د خپل د شفخانې ته ځو فیس نه ورکوو دولتي شفخانه د هر څه خدمات رایګانه دي مثلا مفت ډول باندې دي ولې کین دا کارونه که موږ باندې چیرې دا فیس راځي بیا دا موږ ډېر مسؤلیت اخلو او دا ساتو نو که چیرې یو ونه چیرته ایښودل کېږي د دولت لپاره دا د موږ مسؤلیت ده چې وی ساتو 
دا د منګه مسله ده چې مواشي هلته پرې نه ده دا د منګه مسله ده چې هلته منګه د نور وسایط یا متاسفانه ډیر وخت مالې دلې دي چې حتی پولیس خپل تیر شوې د کلدان سرنه چې دا مسله ډیر ما په نظر باندې دا ښه کار نه دی دا باید منګه خپل مراد خپل وطن هم د خپل باید ورته کار وکړو که چېرې منګه خپل کار ورته ونه کوي دې وطن ته پرې د نور ته دا نور کس هم ته کار نه کوي ها بالکل نو خو دې کې چې هغه څوک سر غړونه کوي هغه دې د دغه کارو څخه مانه چې ځکه چې دوی ته نور کوری او همداسې اقدام کوي رزو ته چې کاری فرهنګ چې په یو ټولنه کې وي د یو هیواد او د یو ټولنې په پرمختګ کې څومره اهمیت لري دا ډیر مهمه خبره ده که چیرې موږ غواړو چې با فرهنګ خار ولرو یا داسې خار ولرو چې هغه له ټولو توصیو نه برخورداره وي یعنې د هغه توسا پایداره وي او هغه موږ وکړی شو چې د هغې دپاره کار وکړو هغه که باید ژوندی فرهنګ ولرو د ژوندي فرهنګ نه استفاده وکړو کوم فرهنګ چې موږ لرو مثلا ښه کار لرو او بد کار لرو هغه ښه کارونه باید توصیه ورکړو او بد کارونه باید ډډه وکړو هغه کارونه باید ونه کړو مثلا مخکې ما د موټر د ګلدان نه تېرېدل مثال ورکړ چې دغه دغه کار که چېرې هغه موټر د ګلدان نه سره تېرېږي هلته دا باندې ګل خرابېږي ګلدان خرابېږي سړک خرابېږي نو ځکه که چېرې غواړو دغه فرهنګ لرې کړو باید له قوانینو سره یا له قانون سره سم رفتار وکړو سړک ده له کوم ځای چې ترافیک هغه ځای جوړ کړی ده له هغه ځای باید راتاو شو قانون سره سم رفتار وکړو که چېرې موږ د قانون سره سم رفتار ونه کړو نو متاسفانه نه کولی شو چې موږ خپل وطن ته توسا ورکړو او نه کولی شو چې خپل فرهنګ مراعات کړو د فرهنګ سره که څوک چېرې غواړي چې یو مملکت ژوندی وساتي او که څوک غواړي چې پایداره توسا ولري هغه باید ژوندی فرهنګ ولري ژوندی فرهنګ په دې معنا چې هغه کوم دود او دستور چې دوی لري د هغه دود او دستور نه په سم ډول باندې هغوی استفاده وکړي که چېرې سم ډول باندې استفاده ونه کړي دوی نشي کولی چې مخته لاړ شي فرهنګ په توسعه کې یا د ټولنې د پیشرفت او پرمختګ لپاره فرهنګ ډېره مهمه مسله ده که چېرې د موږ د فرهنګ لپاره موږ کار وکړو کولی شو یو ښه کار ولرو د هغه کار د فرهنګ دپاره موږ باید ډېر کار وکړو دا وظیفه اصلي وظیفه د اطلاعات او کلتور وظیفه ده چې باید موږ ته ډېر برنامې ولرو اصلا باید آګاهي ورکړي اصلا باید خلکو ته داسې پوهاوی ورکړي چې تاسو یاستې چې دغه وطن یاستې دغه تاسو فرهنګ ده دغه تاسو وطن ده متاسفانه په تاسف سره وایم چې اطلاعات او کلتور فرهنګ هغه خپله کوم اصلي وظیفه یې چې د هغه په مخ نشي وړلی باید دلته یو داسې یو مرکز دی ولري چې عامه پوهاوی ولري خلکو ته دود او دستور ور وښي چې د کابل مخکې تاسو وګورئ د کابل دود او دستور داسې د دود او دستور و چې لکه اوس غوندې نه و چې هر څوک ځان ته ځان و اما په هغه وخت کې داسې فرهنګ و چې د خلکو په کوم مشکلات به یې ورسره کومک به یې کاوه ورسره د حل لارې به یې لټولې اوس هغه شیان نشته اوس د وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه اصلي مسؤلیت ده چې موږ ته او یا د خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي او ورته ووایي چې دا تاسو وطن ده او تاسې دغه دود دستور لري دغه خپل دود او دستور نه استفاده وکړئ بالکل نو ځینې شعارونه د ده لپاره وي چې هغه په ذهن باندې مثبته اغېزه وکړي یا هم هغه شعار چې موږ کله اورو د هغه نه باید مثبته ګټه واخلو یا هم کله چې هغه شعار سره مخ کېږو باید پرې پوه شو چې دا څه معنا ورکوي خو موږ خصوصا زموږ په کار کې لکه څنګه چې وایي شعار ما خانه یمه نو دغه شعار نه دوی منفي ګټه اخلي کله چې موږ ډېرې لیدې خپله هم تجربه لرمه چې کله ما لیدلې دي هغه کوم کثافات یا کوم څه نه چې دوی سفر نه کوي په سره کې غورځوي او وای شهر ما خانه یمه هو تاسو ویل لري زه د دوستان ته کوم چې دا کار کوي زه ډېر یو لنډ خبره ورته کوم که چېرې تاسو په موټر کې یاستې او کومه نوشابه څکی یا مثلا کومه میوه خورئ بهتره دا ده چې ځان سره یو پلاستیک ځان سره ولري یا اتمن دوی پلاستیک ځان سره اخلي که بله. چېرې مواه اخلي که چېرې کوم نوشابه اخلي هر څه چې اخلي ځان سره دوی ته حتما پلاستیک بهتره دا ده چې دغه پلاستیک نه استفاده وکړي کوم ځای ته چې دوی ورسېدي هلته کثافت دانی وه یا هلته کوم د کثافاتو ځای چې دوی مخته راغی موټر د یوې دقیقې دپاره نه د نیم دقیقې دپاره دی ولري هغه دې په کثافاتو کې ور واچوي اما دا ډېر بد کار ده چې سړی وخلي خپل هغه کثافات د نورو په غاړه کې ور واچوي دا په دې معنا ده لکه کوم هغه ډېر مشهوره متل چې دا وایي د خپل بام واوره په منګه باندې راچول دي نو دغه کار باید منګه ونه کو هغه خپل واوره باید په خپل کور کې ور واچو هغه خپل ځای ته ور ورسو یعنې دا په دې معنا ده چې منګه د خپل کور نه سمه استفاده نه کو که چېرې آیا منګه غواړو چې منګه په خپل کور کې یو کثافات د خپل ځای کې واچو دا کار نه کو منګه هېڅکله نو وخت چې دغه کار نه غواړو چې وی کو نو دا په دې معنا ده چې دغه کله دغه ښار هم زموږ کور ده 
د دې کور نه باید سم استفاده وکړو د دې کور ته باید خدمت وکړو د دې کور باید خدمتګار واوسو داسې نه اوسو د دې کور پاچا واوسو د دې کور خدمتګار واوسو په صحیح ده پاچایان یې مونږ یاسو او خدمتګاران یې مونږ یاسو که چیرې مونږ خدمتګاران ونه اوسو ګو هیڅ کله پاچا کېږو نو که چیرې مونږ پاچا اوسو نو به خدمتګار باید اصلا باید واوسو ډېره زیاته مننه مرخیل صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او ښې خبرې مو دوستانو ته درلودلې کور مو ودان خیر زیاته مننه